Bine ați venit, dragii mei tauri, la previziunile pentru săptămâna 1-7 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Taur, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip. Pentru cei interesați, bineînțeles. Dragii mei, Tauri, este o săptămână foarte intensă pentru voi. Uriașa conjuncție se produce chiar la voi în zodie. Avem Marte, Uranus și Nodul Nord. Marte și Uranus de asemenea fac și o poziție cu Nodul Sud, să nu uităm acest aspect. Mai mult decât atât, este o săptămână în care Taurii își vor da seama că este cel mai bine să se bazeze pe ei și nu pe ceilalți. Este o săptămână în care apar surprize din partea autorităților, din partea șefului, din partea locului de muncă, de ce nu? Surprize care se țin lanț pentru tauri. Însă v-aș sfătui să încercați să vă folosiți de energiile pe care le veți simți, tocmai pentru a vă construi acolo propriul vostru imperiu, indiferent ce ar însemna asta. Decizii care se iau și care vă surprind, dragi tauri. Se iau decizie undeva, la nivel înalt. Pentru alții vedeți că, nu știu, zona aceasta de carier, de reputație, acolo apar foarte multe surprize. Da? Și vedeți că Uranus de multe ori ne păcălește, ca să spun așa, ne face să ne fie teamă, să, nu știu, ne, ne surprinde, da? ne arată, uite, hai aici, aruncă-te da? și când colo te arunci și se întâmplă ceva la care nici măcar nu te-ai fi așteptat. Da? E un moment interesant pentru voi, pe de o parte. Pe de altă parte, săptămâna începe pentru voi foarte bine, sunteți foarte concentrați pe... Zona creativității, da? apropo, vedeți că atunci când se produce conjuncția, în preajma zilei de 1 august, pe 31 1, cam așa, zilele respective, fiți atenți că e posibil ca cei mai mulți tauri să veți așa o revelație, să vă vină o idee. Dacă apar probleme financiare, vedeți că soluția este să vă puneți creativitatea în aplicare. Da, cam pe acolo ar trebui să mergeți și o să fiți foarte susținuți, mai ales de pe patru uh, încolo. Apoi, marți și miercuri, taurii sunt concentrați pe locul de muncă, pe starea de sănătate, acolo vi se cere energia în aceste zile și de asemenea, uh, joi și vineri, uh, taurii sunt foarte comunicativi. Da? Intrați în contact cu multe persoane, sunteți ajutați. Și de ce nu spre weekend, chiar ar fi bine să faceți așa o analiză asupra întâmplărilor care s-au petrecut de-a lungul săptămânii, tocmai pentru a fi ajutați mai departe, să încheiați, să eliminați și eu anumite detalii. Începând cu data de 4 august, Mercurii intră în zodia Fecioare, iar asta înseamnă pentru voi mult mai multă comunicare cu zona copiilor, mult mai multă comunicare cu persoana iubită, iar pentru taurii singuri vedeți că poate să apară o persoană nouă, începând cu această dată, nu pe 4 august. Până la sfârșitul lunii august aveți șanse. Apoi, un moment în care iarăși taurii au ocazia să materializeze o anumită pasiune pe care o au. Chiar să o și monetizați, ca să spun așa, adică să faceți bani dintr-o pasiune pe care o aveți. Vă crește creativitatea, iarăși, un moment bun pentru taur. Pe final de săptămână este iarăși un moment tensionat, Marte, care Uranus, care este Uranus, Saturn, am vrut să spun, care este retrograd și care este pe casa voastră a 10 și atunci, dragi tauri, e un moment mai ciudat, ca să spun așa, în care o să fiți puțin provocați da? de pe carieră, de pe vizibilitatea voastră publică. V-am spus că apar tot felul de situații, dar repet, care e bine să vă determine să acționați diferit. Da? Și ar fi foarte bine dacă ați fi sinceri atunci când vreți să rezolvați problema respectivă, să scoateți la iveală compilul vostru interior, puritatea de care dați dovadă. Iarăși. Ok, hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Ne 
Mesajul este să fiți autentici, da? să fiți sălbatici, să faceți ceea ce simțiți. Și să vă deschideți la schimbare, pentru că Uranus de la voi din zodia asta vrea de la voi să fiți deschiși la schimbări, să fiți mai autentici, să vă manifestați într-un mod mult mai frumos. Hai să vedem mai departe ce vă spune și tarotul. Marele preot, 10 de spade, 9 de bâte, justiția, regele de bâte, 5 de monede, regina de cupe, dragi tauri, și energia generală pentru voi este nebunul. Ok. Taurii sunt foarte bine aspectați. În primul rând, nebunul vă spune de un nou început și de o eliberare. Da? Dar este vorba aici de un blocaj mental mai mult pe care l-ați avut. Adică lucrurile oricum se desfășurau așa, însă acum în sfârșit puteți să fiți autentici, să fiți sinceri, să spuneți lucrurilor pe nume. Relațiile voastre sunt foarte protejate în această săptămână. Și mai mult decât atât, dragi tauri, este adevărat, apare un moment tensionat, să spun așa, pe, pe zona locului de muncă. În schimb, aveți aici persoane care vă susțin, persoane care vă ajută. Unii, nu știu, parcă vă luați vacanță, parcă... Na. Vreți să faceți voi o schimbare pentru că aveți și justiție aici, deci clar luați o decizie, clarificați ceva în această săptămână. În mintea voastră aveți zecele ăsta de spade care vine cu un final, un final aparent dureros, dar este un final eliberator, repet, și care vedeți că poate avea legătură ori cu zona medicală, ori poate avea legătură cu o persoană foarte sensibilă de la locul de muncă sau poate avea legătură cu o rudă care se întoarce din străinătate. Pentru unii dintre voi. Vă văd puțin temători, da? Vă este teamă pentru o persoană care are o problemă financiară sau pentru o persoană care are o problemă de sănătate. De asemenea, dragii mei tauri, vă văd aici foarte temători în legătură cu o persoană care este în depresie sau are niște probleme. Încercați să nu vă supra-solicitați foarte mult, da, v-am spus, ar fi bine să lăsați lucrurile de la sine. Pe de altă parte, dragi tauri, fiți puțin atenți și pe zona aceasta a sănătății, da, în această perioadă, mai ales, să zic așa, 1 august, da, zona aceea, pentru că, sau chiar spre finalul săptămânii, pentru că vedeți că, nu știu, pot apărea și niște probleme așa de sănătate neașteptate și atunci ar fi bine să nu le neglijați. La baza manifestărilor voastre aveți justiția și aici văd clar că cei mai mulți dintre voi vreți să vă eliberați, vreți să închideți o etapă, vreți să clarificați ceva. Unii văd că reușiți să rezolvați ceva ce ține de acte, hârtii, documente sau alți tauri pur și simplu vreți să faceți dreptate, vreți să clarificați situația în care vă aflați. Um, parcă, nu știu cum să vă spun, dar să face un fel de dreptate divină, parcă vă este luat acel rău sau acea apăsare care era pe capul vostru, inițial cei mai mulți tauri, nu, nu toți tauri, atenție, doar unii dintre voi, nu o să acceptați, nu o să vreți să renunțați, nu o să vreți schimbarea, dar apoi o să vă dați seama că este ceva eliberator. Um, dacă sunteți într-o relație, atenție puțin pentru că această persoană e posibil să vă neglijeze puțin în această săptămână, tocmai pentru că ori are o problemă de sănătate, ori are niște probleme cu niște bani. Da? De asemenea, văd o propunere care vi se face. Văd o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, o persoană care nu știu, face sport, poate fi o persoană ușor mai... Șatenă sau roșcată, 
Și nu e neapărat vorba de un bărbat. Da? E cineva care ia atitudine. Aveți pe cineva iarăși care se simte abandonat, se simte puțin singur și vedeți că pot apărea tot felul de situații în familie sau în relația în care sunteți. Cineva nu vrea să comunice, nu știu, sau e o persoană aici care se simte puțin abandonată, se simte puțin lăsată deoparte. Parcă lucrurile o iau puțin razna pentru taur, dar nu într-un sens negativ, repet, e pur și simplu... Trebuie să vină acea furtună, să vă ia de acolo toate lucrurile care nu erau stabile, care nu durau, da? care nu erau benefice pentru voi. Regina de cupe, mai departe. Aici văd clar că aveți o femeie foarte sensibilă de la locul de muncă sau o persoană care se află în, într-un alt oraș, într-o altă țară, este o persoană foarte dragă inimii voastre. De asta am spus că pentru unii poate să fie vorba de o rudă. Da? Pe de o parte, pe de altă parte, văd că evitați o întâlnire, evitați ceva anume, nu știu, sau dacă sunteți deja plecați în concediu sau undeva, e ceva aici ce nu vă place. Pot fi niște tradiții spirituale sau pot fi niște lucruri care nu vi se par vouă în regulă. O eliberare, un nou început, nu știu, care ține de zona medicală, care ține de zona vindecării, de creativitate, iarăși pentru alți tauri. Parcă reușiți să sensibilizați foarte mult o persoană, mai ales dacă sunteți într-o relație. Dacă sunteți singuri, Parcă ușor, ușor începe situația voastră să se clarifice. Deci ușor, ușor vă puteți da seama ce vreți, ce nu vreți. Pot apărea tot felul de persoane iarăși pentru alți tauri. Dar totuși, cu marele preot și cu nebunul, eu vă spun că mai mare binecuvântare de atât, nu știu cât, cât lumea ați putea să aveți. Chiar o săptămână cu schimbări majore, să spun așa, pentru tauri. Nu vă fie teamă că nu-i vorba de ceva negativ pentru toată lumea. Problema pentru voi o să fie la nivel mental, adică acolo nu, nu pur și simplu parcă nu, nu înțelegeți sau nu vreți să, să acceptați da, acest final, toată această situație. Dar este ca o eliberare. Pentru că voi uitați, vă uitați spre un răsărit de soare, vă uitați spre ceva frumos. Dragi tauri, acestea au fost previziunile pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.